Merhabalar sevgili izleyicilerimiz. Kökler ve Kanatlar Çanakkale bu hafta Balkanlardan gönüllü gelen yüzlerce askerin özellikle komuta kademesinde yer alan çok sayıda Balkan kökenli Osmanlı subayının savaşın gidişatına sağladığı önemli katkıları ele alacak. Ordu içinde de pek çok Balkan ülkesinden gelen çok sayıda askerimiz de vardı. Evladı Fatihan Balkanlar ve Çanakkale Cephesi bölümümüz başlıyor. Önce konuya dair kısa bir bilgilendirme için bandımızı izliyoruz. Balkan toprakları Çanakkale Savaşı öncesi uzun süren yıkıcı savaşlara ve toprak kayıplarına sahne olmuştu. Viyana kapılarına kadar dayanan Osmanlı son Balkan savaşlarıyla neredeyse Balkanların tamamını kaybetti. Hatta bir ara Edirne bile işgale uğradı. Yaklaşık 1,5 milyon kilometre kareden fazla toprak ve koca Balkan coğrafyası Osmanlı Devleti'nin elinden çıktı. Birinci Dünya Savaşı'nın kıvılcımını ateşleyen olay da bu topraklardan birinde Bosna Hersek'te yaşandı. Avusturya Macaristan İmparatorluğu sınırları içinde kalan Saray Bosna başta olmak üzere Osmanlı bakiyesi Balkan şehirleri bir anda ateş çemberi içinde kaldı. Seferberlik ilanının ardından Balkan ülkelerinden de asker toplayabilmek için girişimlerde bulunuldu. O günlerde Balkanlara hükmeden Avusturya Macaristan da Bulgaristan'ın kapısı çalındı. Her iki devlet de Osmanlı'ya istenen izni verdi. İzin verilmişti. Ama pratikte Balkanlardan gönüllü toplamak hayli zordu. Müslümanların çoğu Avusturya Macaristan ve Bulgaristan ordularında görev yapıyordu. Kosova, Sancak, Makedonya gibi şehirlere elçiler gönderildi. Camilerde, hutbelerde halk yaklaşan tehlikeye karşı bilgilendirildi, cihada çağrıldı. Bu çağrı karşılığını bulacak Balkanlardan Berat, Bosna, Bulgaristan, Drama, Elbasan, Ergiri, Girit, Görüce, İşkodra, Kosova, Manastır, Preveze, Prizren, Romanya, Sakız, Selanik, Serfice, Siros, Yanya gibi şehirlerden rakam kesin olmamakla birlikte 20 bine aşkın insan Çanakkale cephesine savaşmaya gelecek, bunların büyük bir bölümü bir daha geri dönemeyecekti. Konuğumuz Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde görev yapan eğitimci, yardımcı doçent doktor Ahmet Esenkaya. Çanakkale Savaşı'na ve bu savaştaki Balkan varlığına dair araştırmaları olan bir hocamız. Bakalım hocamız bizlerle neler paylaşacak? Balkanlar gerçekten her şeyiyle o coğrafyayı kaybetmiş olmalarına rağmen başta Mustafa Kemal'im e, olmak üzere Esat Paşa'dan tutun kardeşi Vehip Bey'e kadar pek çok e, komutan ve pek çok asker tamamıyla cepheye gelip cephede büyük başarılar elde etmişlerdir. E, subay olarak yaklaşık bir 300 kadar subay var. Farklı rütbelerde, farklı hizmetlerde e, ve üst düzey bu subaylarımız askerlere gelince Yaklaşık yani o kadar çok ki e, 6 bin, 500, 7 bin kadar e, Balkanlardan ki Balkanlar derken yani e, Avrupa'nın doğusu desek yeri var. Sadece o Bulgaristan, Yunanistan, efendim, e, Macaristan değil. Yani şeye kadar Arnavutluk. Ee, Avusturya içlerine kadar oradan gelen Mehmetçik de var. Ee, son demlerine kadar mücadele verdiklerini ve başarmadığına çok büyük gayretler gösterdiklerini e, mektuplarında bile görüyoruz. Herkes gerçekten görevlerini yaptı Balkanlardan gelenlerde. Çanakkale Savaşı'na ev sahipliği yapan bu topraklar yürek burkan hikayelere de mekan olmuştu. Şimdi İstanbul'a, Eyüp Sultan'a gideceğiz. Orada bugün 70 yaşını aşmış Sabri amcaya misafir olacağız. Sabri amcanın ve ailesinin hikayesi aynı zamanda Balkanlar'da ve Çanakkale'de son 100 yılın ilk yarısında yaşananları da özetliyor. Sabri amcanın babası henüz 1 yaşında bir bebekken, dedesi Süleyman önce İstanbul'a askere, ardından da Çanakkale'ye 1. Dünya Savaşı'nın bu cephesine savaşa geliyor ve bir daha dönemiyor. 
Bir yaşında öksüz kalan çocuk büyüyor. Bu defa İkinci Dünya Savaşı aileye darbe vuruyor. Sabri amca henüz bebekken babası esir düşüyor. Yaşadıkları manastırdan zorunlu olarak katıldığı savaşta 10 yıl esir hayatı yaşayan baba 1962'de ailesini de alıp İstanbul'a göç ediyor. Sabri amca Çanakkale'de şehit düşen dedesinin mezarını bilmiyor. Genelkurmay kayıtlarına göre onun anlattıklarına uyan iki isim var şehit listesinde. Biri Jong Bayırı muhabelelerinde, diğeri Anafartalar'da şehit düşmüş. Şimdi dedem askerliği Çanakkale'de yapmış, şeyde, Kasımpaşa'da askerliği yapmış. Oradan savaşa girmiş Çanakkale'de. Hadi bilemiyoruz, şehit herhalde, şehittir düşmüştür. Arkadaşı dönmüş, arkadaşı anlattığı kadarıyla ben bunu duydum, bunu söylüyorum yani. Dedem dönmemiş, yani dedem kaçmaz öyle şeylerden. Kaçmazmış yani. Arbe girdiler, ben harptan kaçtım da arkadaşı. Hatta sakatlanmış, topallıyordu arkadaş. Yani hayal mayal yattırılıyorum yani. Üç, dört, dört yaşındaydım ben o zaman. Üç arkadaş kalmış ondan. Biz biliyorsun demiş, biz kaçmayız yani. Harpmiş, bilmem neymiş, biz kaçmayız. Babam ikinci dünya savaşında babam elser düşmüş. İtalyan savaşında, Alman savaşlarında. Arnavutluk'ta on sene kalmış orada, yakalamış. Alman savaşı İtalya savaşlarında. Onlar mı savaşlanmışlar artık? Bilmiyorum. Esir kalmış o. On, on iki sene mi? On dört sene askerlik yapmış. O zaman tabi karışık ikinci dünya savaşında asker alıyorlar ama bırakmaz salmazlar yani üç tane çocuk ben doğduğum zaman görmedim babam orada esirdi zaten ama üç ay sonra dört ay sonra geliyor salıyorlar geliyor gittim kardeşim orada askerlik yaptı ama hiç düşünemedim ki ağrın dedim mezarına onu düşünmedim kardeşim orada Askerlik yaptı Bahreli. Zaten o şehitlerin altında Bahreli şeyleri. Orada üç sene kaldı. Yani aklıma gelmedi. O askerlik geldikten sonra dedim böyle böyle. Abi niye söylemedim? Arardık orada. Ben şimdi aklıma geldi dedim. Çanakkale Savaşı kapıyı çaldığında Balkanlar coğrafyasında hem büyük hezimetin acıları hem de bu yenilginin sonucu ortaya çıkan baskı ve zulüm vardı. Üstelik Müslüman ahalinin bir kısmı zorunlu olarak yaşadıkları ülke ordusunda görev almıştı. Halifelik cihat ilan edince Balkanların tümünden insanlar Çanakkale savunmasında görev almak için harekete geçmişti. Öyle ki başvuruların fazlalığı bu insanların nakliye ile ilgili mali bir külfeti de beraberinde getirmişti. Önce başvuruların kibarca reddedilmesi istenmişti. Sonra Kırgınlığa yol açacağı için bundan vazgeçilmişti. İstanbul'a gelen gönüller arasında 18 yaşından küçükler de vardı. Biliyorsunuz ki başkent İstanbul'a den gidiyor. Mutlaka bir çare, bir çözüm var. Hepsi yaklaşık Sultan Abdülhamit döneminde eğitim görmüş gençler. Bar ediyorlar başkent İstanbul'un üzerine çökmüş bu kara bulutu dağıtalım. Kutsal değerlerimizi kirletmeyelim diye böyle bir mücadele var. Siz öyle bir haberle giriyorsunuz ki camiye İstanbul'a dayanmışlar diyor. Siz o haberi götürdükten sonra oradaki bir yiğidin öyle artık cepheye koşmaması pek mümkün değil. Kurtuluş Savaşı'nda da hiç ara vermeden Cumhuriyeti kurduktan sonra da işte milletvekili olarak devletin pek çok hizmetlerinde üst düzey yöneticiler olarak veya Balkanlara gitmeden burada kalarak çok büyük hizmetler veren ve ülkemize modern cumhuriyeti hediye eden pek çok Balkanlar olduğunu da son derece iyi biliyoruz. Peki bugün Balkanlardan Çanakkale nasıl görünüyor? 
yüzyıllar boyu aynı vatan toprağı olup büyük bir savaşın arefesinde kopup giden Balkan topraklarında Çanakkale'ye ait hangi izler var? Çanakkale ziyaretinde bulunan Zuala ve Ziya ile sohbetimizi izliyoruz. Arnavutluk'ta yaşarken Çanakkale Savaşı'na ilgili pek şey bilgim yoktu. Ama Çanakkale'ye geldiğimde pek bilgim olmaya başladı. İşte bunu ilk geldiğim seneden 2011-2012 eğitim yılından buradaki Çanakkale Savaşları'ndan ziyaret ederek, buradaki Arnavut askerlerini ziyaret ederek biraz bilgi almaya başladık. Ondan sonra zaman iler, ilerledikçe e, bu bilgileri daha zenginleştirmeye başladık. Bunu da birkaç projelerin üzerinde çalışmalar da başladık. İşte e, Arnavutluk'tan gelen gençlerin, savaş için gelen gençlerin e, bilgilerini toplamak için e, bir süre Arnavut arkadaşlarla beraber bir de bunu e, resmi kanallardan da ifade ifade ederek Arnavutluk'taki oradaki insanlara da ulaşmaya çalıştık. İşte Türkiye'ye geldiğimizde işte Çanakkale'ye ile Çanakkale'ye geldiğimizde işte bizim için e, çok büyük bir avantaj. Çünkü yani Mehmet Akif'inden memleketin gelen bir öğrenci olarak işte Çanakkale'de okumasını çok büyük bir şans bizim için. Buradaki ya e, buradaki canını veren bizim dedelerimizden ilk gördüğümde açıkçası şaşırdım. E, çünkü biz bu kadar uluslararası bu kadar e, uzanmışız ki bizde haberimiz de yok. Bu bir üzüntü veriyor insanlara. Ondan sonra işte bir, birkaç kere ziyaret edince yani her insan gibi işte kendi duygularımız ortaya çıkar. Her insan böyle bir bilgi ulaştıktan sonra dünyanın öbür ucuna kadar yaşarsa bile muhakkak bir vakit bulur buraya da gelir. Bunu da örneğinde Yeni Zelanda'dan Avustralya'dan gelen misafirlerimiz oluyor. İşte Yeni Zelanda bir de Avustralya nerede? Arnavutluk nerede? Arnavutluk burada 2000 kilometre. Yeni Zelanda nerede? Biz bir harita bir açmamız lazım, bir bakmamız lazım. Yani bence sistemden dolayı bir de Arnavutluk'taki politikalardan dolayı ya da savaşlardan dolayı çünkü şu anda hala Arnavutluk'ta, Sırbistan'da yani ufak çatışmalar da oluyor. İşte bilgileri olmadığı için yani bir neden olmasını düşünüyorum. Peki şimdi sana sormak istiyorum o taraftan sizin ülkeniz tarafından Osmanlı'ya bakış nasıl Osmanlı denilince aklınıza ne geliyor? Yani Osmanlı zamanından biliyorsunuz Arnavutluk'taki Balkan ülkelerden Osman İmparatorluğu 500 sene bir süreçte kaldı. İşte il geldiğinde muhtemelen bütün ülkelerden gibi biraz bazı bölgelerinden biraz hoş gözleri görülmedi. Ufak da olsa bunu söylememiz gerekiyor ama çoğu ülkelerinde Balkan ülkelerinden Osman İmparatorluğu çok güzel bir bakışta geldi. Yani yeni yeni çıkan bir ışık gibi söyleyelim. Şu anda da e, bu düşüncelere devam ediyor. Türkiye ile ilgili de devam ediyor. Osmanlı İmparatorluğu ile ilgili devam ediyor. E, şu andaki Arnavutluk'taki dış bakışını söylesem e, Türkiye bizim için yani e, her bakımda bir ayakta duran bir kale gibidir. Yani Balkan ülkelerimizden kalesidir diye söyleyebilirim. Çünkü e, Türkiye'de ne kadar güçlü olursa bizim ülkelerimiz de o kadar güçlü olur. Kendi ülkemde Çanakkale çok az bildim. Da, dedem bana anlattı. Ama çok az sadece anladım çünkü e, Çanakkale'de büyük savaş oldu. Başka bir şey bilmedi. Peki e, deden sana ne anlattı Çanakkale hakkında? Anlattı çünkü... Sa- Çanakkale büyük savaş oldu ve bur- ve Çanakkale'de Arnavutluk da vardı. Ben geldim buradaydı. Hemen ziyarette geldim şehitlikte. Öğrendim çünkü burada çok Arnavut var. Arnavutluk'ta Osman İmralı çok iyi bekledi. Ama Sırbistan iyi beklemedi zaten. Mesela ben bir şey internette okudum. Osmanlı İmparatoru 120 cami yaptı Beograd'daydı. Ama şimdi maalesef sadece bir tane kaldı. Ben Seneye yazında eve gittim, hemen gittim. Herkes bana sordu, Çanakkale nasıl, savaş öğrendiniz mi, gittiniz şehitlikte. Herkes de söyleyeceğim, artık bu iş devam edeceğim her yer. Türkiye çok iyi, tam kardeşlik. <gülüyor> Zaten ben önceden bir cümle duydum, Türkler çok misafir verirler. Ama gerçekten doğru bir cümle. <gülüyor> bu toprakların Balkanlarla olan bağları oldukça güçtü. Bu bağların izini süren bir modern zaman seyahı ile karşılaştık Çanakkale'de. Russell Wilshire
İngiltere'de yaşarken yakalandığı kanser sonrası işi bırakma kararı alıyor ve motorunu atlayıp dünyayı gezmeye başlıyor. Yolu Bosna Hersek'e düştüğünde Osmanlı'nın izleri cezbediyor Rasılı. Ardından İstanbul ve sonunda Çanakkale. Bizlere daha önce neler bildiğini, buraya gelince neler öğrendiğini anlattı. Anlatılanlarla gördükleri arasındaki farklar nelermiş kendisinden dinleyelim. Benim adım Russell Wilshire, İngiltereliyim e, ve motorumla Avrupa'yı dolaşıyorum. Farklı ülkeleri ziyaret ediyorum, farklı kültürleri ve insanları tanıyorum. Yaklaşık 3 yıl önce e, lösemiye yakalandım, bir çeşit kan kanseri. 8 ay bir tedavi gördüm, işime geri dönmeden önce bir karar verdim. Gezmek istiyordum. Sonra İskandinavya ve Kuzey Kutup Dairesi'ne gittim ve kuzeye kadar bulunan toplulukları öğrenmeye çalıştım. İskandinavya ziyaretimden sonra yine bir karar verdim. Yaşamak için uzun bir zamanım yoktu ve zamanımı boşa harcamak da istemiyordum. Daha çok yer görmek istiyordum. Ülkeme geri döndüğümde işimden ayrıldım. Çok az sayıda eşya aldım ve yönümü tam tersi istikamete Avrupa'ya doğru çevirdim. E, ve şimdi de buradayım. Bu bölgedeki ülkeleri keşfediyorum. Önce Avrupa'nın batısına geldim. Ve oradan Balkan ülkelerine geçtim. Birkaç ay Bosna Hersek'te kaldım. Ben oraya vardığımda büyük bir sel meydana geldi. Ben de onlara yardımcı olabilmek için orada biraz kaldım. Sonrasında insanları tanımaya başladım ve tarihi hakkında kısa bir bilgi edindim. Özellikle Osmanlı İmparatorluğu zamanı ile alakalı bilgiler edindim. Buradan sonraki rotamı da Osmanlı İmparatorluğu hakkında daha fazla bilgi edinmek için Türkiye'ye çevirdim. İlk önce İstanbul'a geldim. Gerçekten çok büyük bir şehir. İngiltere'de buna benzer bir şehir yok. Bu şehrin çok köklü bir tarihi var. Önemli olan başka bir şey Avrupa'nın dünya ekonomisinde saygı duyulan ülkelerinden biri Türkiye. Bir sonraki ziyaret yerim ise İznik oldu. Çok kısa bir sürede olsa İznik'te zaman geçirdim. Hayatın yavaş aktığı, insanların dostça yaklaştığı bir yer. Belki de hiçbir yerde böyle bir dostluk görmedim. Batı Avrupa'nın içinde çok farklı zamanlar geçirdiğim yer oldu. Şimdi de çok kısa bir süreliğine Gelubalı'dayım. Buraya geldiğimde bu kadar mezar ve anıt beni çok sarstı. Her tarafta tarih yatıyor. Çok ilginç. Buradaki hatıralar onların nasıl hayatta kalma savaşı verdiklerini anlatıyor. Bence ülkeler problemlerini masa başında çözmelilerdi. Bu savaşa gerek yoktu. Buraya gelmeden önce çok şey bilmiyordum ve okuduğum kitaplarda da çok şey öğrenemedim. Olayların olduğu yere gelip öğrenmek daha kolaydır. Burası da Gelibolu'da 1. Dünya Savaşı'nda yaşananları öğrenebilmek için önemli bir yer. Çanakkale Savaşı ile alakalı burada çok fazla anı ve bilgi var. Burada her baktığımız yerde gördüğümüz manzara, askerlerin nerelerde olduğunu ve savaştığını hatırlatıyor. Burada savaşla ilgili detaylı bilgiler edinme şansı buldum. Kaç askerin bu savaşa katıldığı ve yüz binlerce askerin savaş süresince öldüğü gibi bilgiler. Bununla beraber 
İngiliz devletinin Osmanlı'ya karşı büyük bir hata yaptığını gördük. Lanshire çıkarması mezarlığını ziyaret ettim. Biliyorsunuz ilk böyle bir yere gittiğinizde öylece etrafınıza bakarsınız ve birçok mezar görürsünüz. Yürümeye başladığınızda mezar taşlarındaki isimleri ve yaşlarını okursunuz. O an onların evlerini düşündüm ve savaşın nasıl da büyük bir trajedi olduğunu. Birçok genç insan bu savaşta ölmek zorunda kaldı. Beni şaşırtan şey ise Osmanlı İmparatorluğu'nun başlangıçta ne kadar büyük olduğuydu. Ve ben Osmanlı'nın sahip olduğu ülkelerde bu kadar uzun süre nasıl kaldığını bilmiyordum. Bünyesinde kaç tane ülke barındırdığını da bilmiyordum. Bu ilk öğrendiğim şeydi. Bunun yanında birçok detay bilgi de var. Evleri ve şehirleri organize ettiler. Bütün bunlar doğu ile batıyı ayıran özellikler. Onlar gittikleri yerde büyük hizmetlerde bulundular. Bunlar gerçekten çok farklı şeyler. Bana ve ülkem İngiltere'ye çok farklı gelen şeyler. Büyük değişimi Fransa, İtalya, Balkanlar ve Türkiye'ye İngiltere'den gezerek gelince gördüm. Bu gezim sırasında hayatların nasıl değiştiğini gördüm. Evet, hiç şu ana kadar askerlik yapmadım. Ama hayal edebiliyorum onların nasıl hayatta kalma mücadelesi verdiğini. Bence insanlar buradaki kahramanları asla unutmamalı. İnançlı askerleri unutmamalı. Böylece biz dost olabiliriz ve farklı kültürler için hoşgörülü olabiliriz. İnsani ilişkiler politika ilişkilerinden daha güçlüdür. Balkanlarda o kadar bizim insanımız var. O Balkanlar bizim için de hiç uzak değil. Onlar için hiç uzak değil. Kardeşliklerimiz, bilimsel araştırmalarımız bunları çok daha geliştireceğiz. Ve bu yapıştırıcı ne diye sorarsanız Çanakkale. Yani Çanakkale'yi çok daha iyi fark etmişler. Çanakkale öyle e, basit anlayacak, böyle e, hadi denilebilecek bir gündem değil. Güçlü, argümanları çok yüksek. Yani yok olacaksınız çünkü baş gidecek, başkent gittikten sonra gövdenin bir anlamı yok. Onlar da bunun farkındaydılar. Kökler ve Kanatlar Çanakkale programının bu haftada sonuna geldik. Haftaya köklerini Çanakkale'ye salmış başka bir ülkenin hikayesiyle görüşmek üzere. Hoşçakalın.